我那么给给我做的。谢谢苏。嗯。看你吃吧，看你吃。这有有的肉，有。嫂，咱这调料有几种？表面是五种。那还有那个咋不表面的调料的咋？那咋还有调料的？辣子好，醋好。辣子里边是加了香料噻。啊，加香料。啊，醋里边是自己熬的醋吗？确实好吃。这咸咸一绝、啊。老乡，你老老乡，老乡，老乡，老乡，老乡，老乡，老乡，老乡，老乡，老乡，老乡，老乡，老乡，老乡，老乡，老乡，老乡，老乡，老乡，老乡，老乡，老乡，老乡，老乡，老乡，老乡，老乡，老乡，老乡，老乡，老乡，老乡，老乡，老乡，老乡，老乡，老乡，老乡，老乡，老乡，老乡，老乡，老乡，老乡，老乡，老乡，老乡，老乡，老乡，啊，咱们没炒嘛？没炒，那里边又放了一个瓦罐。啊，我里边都放瓦罐子，这都是这这都是。没炒。啊，这没炒。这是瓦罐，这里边才装豆腐脑啊。啊，这个人多的都买的多，人少都买的少的。那你就买这瓦罐也能买，好屋里瓦罐总能买了吧？那要有回你没回买不了，这几年了都二十六年了。二十六年了，就一直摆它。啊。那你还不如弄个门面，大家都知道你了。哎，那还是有人知不到我们不方便嘛。这都是来过去个单单子，你们现在不单的，这那是单单子都路边的，这路这路边摊路边摊。现在我姐夫说，我姐夫他爸也都买豆腐脑了。都用他他很很少用。啊，就是挖坑坑里边那种啊。嗯。哥，你吃豆腐脑咋还喝汤了？这个好，这小吃减味嘛。小吃减味啊，啊，就是来吃就要喝的一两口是吧？啊，又好了，又好，又好，又好。嗯，你别的都没喝。你说这豆腐脑味道咋样？嗯，豆腐脑味道不好，今天来。经常来吃啥子？就是他他看你那个视频过来。大家好，我是老白。今天早上，老白四点钟起床，从西安跑到前线来吃早上第一碗豆腐脑。我在这个位置是梁村镇，这个大叔虽然是摆摊，但是他就是说不管刮风下雨都会摆。大家想吃的话，直接导航来。刚才看所有的大叔都在标配一碗这个豆腐脑里边的汤，我也让大叔给我舀了一点。大叔说这个汤是帮助健胃消食的，所以尝一下。哦，这没有的噻、啊啊啊。大叔说这不是标配的，谁要给谁，是不是？啊、然后我吃豆腐脑之前喝了这一口汤，感觉这个豆子的腥味啊不是很重，香味很浓郁。然后现在赶紧尝一下豆腐脑。这个豆腐脑一吃就停不下来，为什么？第一，它是我吃过所有的豆腐脑里边最嫩的，就是嫩滑的程度，进口入口即化。第二，虽然它这上面看着红彤彤的，但是这个辣子不是辣，它是香辣香辣的，辣味没有香味呃辣香味比辣味重，然后吃着特别的香。第三呢，就是它这里边稍微有点那个蒜水的味道，给这个豆腐脑提香了不少。你这豆腐脑没有这个豆腥味儿，是水的问题还是啥的问题啊？与水与调料都有关系。主要是调料还是调料啊？可能是这边的水质比较好，然后这个大叔就很说与调料有关系，肯定这个调料自己是做的非常精细的，只是不方便透露而已。这个豆腐脑跟西安的区别很大的。第一，香菜、葱、咸菜、虾米啥都没有，只有简单的几样调料，但是特别好吃。这边的大叔标配是两碗豆腐脑，一个馒头或者两个馒头，我就不吃馒头了，光吃一碗豆腐脑。这一碗豆腐脑是两块钱，然后我刚才听叔说，最厉害的一个大爷连吃了有七八碗的样子吧，然后还配的馒头，反正虽然碗小，但是吃下去这种东西就是比较撑嘛，吃着感觉还不错，味道是非常的好，跟我以前吃的豆腐脑颠覆了以前豆腐脑所有的味道。
，这个是个细节啊。这个书把这个碗放到热水里边，底下是炉子在不停的加热，起到一个消毒的作用吧。啊，这豆腐脑好吃咋样？香的很，没炸的。你是基本上天天都来的是吧？天天做，每天都是。叔、so, ，这做饭就这么简单就解决了。啊，没困难嘛。我给你送到摊位上一吃。啊，这不天天吃吗？农村集市的魅力就在于，他不管卖的什么东西，都吃的话都能吃到小时候的味道，特别好吃。